。杨子绯闻男友刘学义，少年歌行获赞最美妖僧，两场哭戏封神。中国流量女星杨紫和刘学义日前因甜蜜喂食一块蛋糕传绯闻，让刘学义声名大噪。演技派的他联手新生代演员李弘毅主演的武侠剧《少年歌行》，近来家贫如潮。该剧剧情及武打特效与原版动画相比，还原度非常高。加上选角的疑，不仅让刘学义一夕爆红获封最美妖僧，也让男主角李弘毅、女主角林博洋、敖瑞鹏。李欣泽等年轻演员一起爆红，该剧获赞是近年最好看的武侠剧之一，不仅在豆瓣拿下七点三高分，比去年初首播的张若昀、李庚希雪中悍刀行的五点八分还高出整整一点五分，是不少观众心中必看的武侠剧。少年歌行故事讲述神机妙算却个性凉薄的客栈老板萧瑟李弘毅氏。因缘际会与要去雪月城见习的雷门弟子雷无杰、敖瑞鹏是有了债务关系，两人结伴上路往雪月城而去，在途中却碰上一口被各方抢夺、由雪月城大弟子唐莲李新则是护送的黄金棺材，正义感十足的雷无杰立刻出手相助，一行人遂结伴而行。没想到黄金棺材打开后。既非财宝，也不是武功秘籍，而是有着一双妖童的小和尚无心留学意识，加上雪月城主织女司空千落林博洋氏，几个年轻人逐渐写出自己世代的江湖故事，也把上个世代的老江湖人恩怨情仇逐渐挖出。刘学义饰演的最美妖僧吴昕，其实是当年天外天挑战中原武林败北，被留在中原当质子的天外天宗主之子。对于中原武林来说，域外的天外天是魔教，吴昕自然是魔教教主之子。因此，当年父亲战败，只有五岁的他一度面临被杀的危机。后来是在盘水寺老和尚的力保下，才成为寺中小和尚。但随着江湖局势的更迭，老和尚也面临江湖正道比他教出无心的压力。最后，老和尚活生生被逼到心力交瘁身亡，这也成为无心心中最大的劫。刘学义在《少年歌行》演活小和尚与天外天少教主的冲突身份，尤其两场哭戏，一场是他与萧瑟、雷无杰不远千里回到老和尚故乡。受到各方武林势力防备、猜忌，但最终他只想带老和尚的舍利回家乡超度。其中一幕，他在寺庙大厅与老和尚的灵魂鉴别谈话，崩溃痛哭在的，让观众充分感受到他对老和尚的如沐之情。另一场，他面临武林正道大佬的击杀，伙伴萧瑟、雷无杰却愿意为他挡在身前。明知双方武力差距极大，他最后选择与对方同归于尽，以保全伙伴。过程他对同伴情谊的感动落泪，也让许多观众大喷泪。网友对于《少年歌行》评价极佳，对刘学义、李弘毅、林博洋、敖瑞鹏、李新泽等演员的演技更是赞誉有加。这才是我心中最好的江湖。刘学义演活了吴昕，当年看动画，他是我最心疼的角色。刘学一演吴昕真的超加分，完全就是本色出演，最美妖僧。李弘毅跟程毅真的长得好像，虽是新演员，演技却很好。这部太好看了，也让新生代演员有出头的机会。不过也有网友认为，整部戏都靠刘学一撑场，拿掉刘学一，感觉没什么看头，全都是不认识的演员。02。刘学义凭借无心一角再造事业巅峰，近玉戏气质男女通杀，扮相惊艳。刘学义近来在电视剧《少年歌行》表现实在太亮眼，他饰演的无心和尚简直比女人还美。刘学义俊美带点妖气的扮相艳惊四座，剧中角色因为凄凉身世造就孤僻性格，性情清高禁欲，反而让他身上充满神秘和诱惑的气息。今天就让我们来深入了解刘学义诠释的无心和尚。《少年歌行》改编自周木南同名小说，李弘毅、林博洋、敖瑞鹏、李新泽等明星主演，刘学义特别演出，却抢走所有风采。剧中他饰演从小被忘忧大师收养成人的寒水寺无心和尚，剧中人设武功高强，穿着一袭飘逸白袍，嘴角总是带着神秘的微笑。吴昕和尚实际上的身份是天外天少宗主叶安氏，刘学义演活了比女人还要美的吴昕和尚，他以俊美颜值撑起这个没有头发、毫无掩饰的光头造型，一登场就秒杀所有观众目光。
，刘学义凭着无心和尚人气再度飙高，网友纷纷到他的微博留言：“大师，请渡我，颜值真的杀疯了！最近妖僧刘学义无心，人类高质量和尚来啦，史上最帅和尚，邪魅也明理，风趣也纯善，温柔也果决，是佛也是魔，谁能告诉我为什么刘学义说话嘴那么好看？”颜值顶住了光头，真的帅，最帅的和尚，我一定要让他破戒。原来没头发才帅，无心情把我的心拿走吧。等排山倒海的赞誉一场踊跃，即使刘学义只是特别演出，观众们仍觉得看不够，纷纷敲碗。无心什么时候再登场？刘学义在受访时谈起近期爆红的人气角色无心和尚，他透露自己已经有很多年没有剃光头了，起初有点不适应。一开始他将发型剪成寸头，想先看看适不适合，后来发现还挺好，就全都剃光了。而刘学义在戏中和老戏骨尤本昌饰演的忘忧大师有一场催泪的告别戏，刘学义透露对方的表演极具感染力，在这场戏之后，无心有一整段的武打戏。拍摄期长达九天，打不完的敌人蜂拥而上，也让他对角色也有了别样的顿悟。刘学义过往凭着《琉璃男二》爆红，在剧中一人分饰师兄浩辰和尊贵百灵帝君两角，人气瞬间直升。还有《千古绝尘》当中化身仙气飘飘的性格乖张狂妄的天启，以及玩世不恭的静渊，玉树临风搓揉邪佞魅力的诠释，不愧九零后古装美男的封号。更让粉丝期待他二零二三年的《长风渡》《落花时节》又逢君两部新作品。少年歌行男主、男配撞脸当红流量，刘学义突破造型却没出圈。少年歌行在开播之前也是大家非常期待的一部剧，在众多的角色中，刚开始期待值最高的应该是刘学义。之前路透曝光的时候，大家就看到了刘学义在这部剧中的光头造型。这几年各种各样的古装剧热播，刘学义的颜值算是中上等的，他的古装造型更是惊艳。但是，一直以来都没能够有一个好的机会走红。很多大部分男演员也曾出演过古装剧，但却从来没有人敢尝试过光头造型。刘学义可以称得上是近几年内娱的第一位。这部剧在开播之后也受到过各种各样的争议，但是目前来看效果在渐入佳境，豆瓣评分也达到了七点三分。很多网友在看这部剧的时候都发现了一个问题：剧中的很多男演员都会撞脸一些当红的流量艺人，其中男主和男配尤其明显。《少年歌行》中的男主角是李弘毅，早些年他曾参加过综艺节目《变形记》，在节目中给大家留下了很深刻的印象。后来他开始入行演艺圈，拍摄过很多网剧。这一次的《少年歌行》对于他来说也是比较重要的一个资源。刘学义比李弘毅出道的时间要更早一些，而且成名的也更早，多年以来也给大家塑造了很多深入人心的角色。但是大部分都是男配角。在这部剧中，刘学义依旧是二番，同样作为二番，这一次粉丝却有很大的争议，因为无论是资历还是演技来看。男主角都不如刘学义，在开播之前，刘学义的造型就受到了很多的关注。原本大家会以为他能够通过这一次造型的突破成功出圈，但是最后呈现出的效果似乎并没有达到大家的期待。很多观众都将关注点放在了男主和男配撞脸的问题上，大家认为男主角李红毅撞脸成意，而男配角敖瑞鹏撞脸了王鹤棣。对于这些问题，粉丝们还是比较忌讳的，因为如果提到重点，就会有观众将其进行比较。大部分的粉丝都希望能够专注自家，不要捆绑进行营销。从对比的照片中，确实能够看出这几位演员之间有一定的相似处，某个角度或者某个神情上是比较相似的，但仔细看起来还是有一定差别的。程毅和王鹤棣都属于现阶段当红的流量艺人，放在一起谈论的话，确实会给角色带来一定的热度和流量，但与此同时也会被粉丝认为是在刻意蹭热度。目前王鹤棣也有新剧正在热播中，两部作品属于同期在对打，网友们也会将两部剧的播出数据进行对比。如果与此同时还要被蹭热度的话，难免会引发一定的争议。
。从各方面的评价以及豆瓣评分中，能够看出《少年歌行》的翻拍还是比较成功的。主演的三位男艺人都并非是当红的流量，也不具备一定的抗拒能力。即使是这种情况下，这部剧的评分还能超过七分。目前来看，这部剧的热度还在上升，观众甚至很多原著粉给的反馈都非常好。